记忆上一支影片后。我们可以知道七加加自串的一些基本的一个语法。那在这个影片当中呢，我们要来实际实做一个题目。那这个题目的要求呢，是要让使用者输入一个自串，然后我们要去判断这个自串它是不是左右对称的。例如输入 A B C B A 这样子，它就是一个对称的自串，因为你从左边念过来跟从右边念过来是一样的。那要用要怎么样用这个程式来撰写呢？我们就要判断这个字串是不是，因为如果它是一个对称的字串的话，就是从右边读过来跟从左边读过去，应该要是一样的一个结果。所以我们要先从第一个步骤开始，就是怎么样让字串颠倒过来，就是字串反转。例如我们输入 a b c d。它要变成 D C B A 这样子，那那我们就来示范看看。好，首先呢，我们先，呃、欸，我们这边要要先，因为它要判断字串是不是反转，所以我们要写一个反转的小小的一个副程式。好，那因为这个程式没有很大，我们就我们就写在 main 的上面，这样就不用再做一次宣告。那我们就。诶、欸，叫它 re 反转的英文是 reverse， 你就 R E V 好了。然后它传进来的当然是 string A， 就是我们这个 A 的字串。等一下我们会改成让使用者输入，我们先来试试，先来做一个这个。好，那它的里面呢，我们一样要先，我们要先定义一个那个，等一下反转出来的字串。那假设就叫它 out string， 哎、欸、out string 好了，那先给它空字串，因为它现在什么都还没有。那要怎么让这个字串反过来？我们是从最右边要再一个一个读过来，所以这时候呢就要使用到一个 for 回圈 ，for 回圈。那我们先给它 n t i 等于。那等于这个这个要等于 a 的这个长度，我刚刚说点 length 或点上一节影片有有讲到点 length 或是点 size 都可以，但是要特别注意的时候，因为我们要读取这个字字串的这个长度的时候，它要在在这个第几个位置的时候，它其实是从零开始算，所以我们刚我们知道，假设这个字串是占八个字元好了。它其实，在电脑里的位置是零零到七哦，所以这个时候我们要做一个简易的一个动作，啊，这个就是比较讨厌的一个地方，不然没有简易就会错。好，那 i n t 的这个 i 点等于 a 点 l e n s 要减一，然后要做到零嘛，所以 i 大于等于零，然后 i 减减，就是从，因为要先从最右边把它读过来，哦，那这个。里面的话，就是写这个 out string， 我要输出的这个 out string 就会等于 out string 加上 s， 呃，不是 s， 是 a， 哦，正列是 a， 然后里面的第 i 个，然这个这个不是正列，这个是讲说这个字串 a 里面的第几个字元。啊，所以我们看到这个 for 回圈，它会先点这个 i， 就是假设这个字串是八个字元好了，它就会先从第七个，因为它是零到七，就最后一个字元开始，然后把这个 i， 就是第七个字元放到这个 out string 里面，啊，所以这时候里面就会有第一个字元。那第二次 for 回圈的时候，变成它简易的变成第七个字元的时候，它一样第七个字元再放。原本的第八个字元再加上这个第七个字元，然后再放进来，哦，所以它会这样子来做一个反转的动作。那现在我们就来，呃，试一下看看 C out 的结果。这时候我们就，呃 ，C out， 然后，然后这个是 R E V， 啊，函函数名称是 R E V， 嗯 ，R E V， 然后传进去的是 A。啊、哦，所以这个最后这边要
要那个 return 回来的 out of three， 所以就写 return out of three。那那这样子来执行看看，诶、欸，这个是没有分号。不好意思，等常常忘记分哈。好，那这样子就看到是本来是 C 加加 string， 现在就变成反过来了。所以从右边读过来是 C 加加 S T I N G 这样子，就是一个反转的动作啊。所以这样子代表反转目前是没问题的，这个程式没有问题。那它的题目要求是要我把空格删掉，要求它是要判断这个字串。是不是一个对称？那对称就是讲说反转，反转后的结果应该要跟这个原本这个结果要是一样的，哦，所以这时候我们就加一个等号就，呃，不是等号一 f 的条件就可以了，哦，所以我们就加一个一 f 输入的字串是 a， 哦，等于 reverse i v a 这样子，那就需要成，嗯、呃。字串是对称的，那 else 的话呢，就是就是 out， 嗯、呃，字串没有对称，这样子，那就来执行看看，诶、欸。哦，两个等于的，你不是要两个等于，哦，这样子再一次，然后分号一样，那所以这个当然是没有对称的，这时候我们来试一个对称的，我刚刚说 a a b c b a， 那这样子的话，这个就是对称，这个。这个还是要把它空一行。好，那它题目要求呢是要是要让使用者去输入一个 a 啊，所以所以我们这边就是 string a 就好，然后 c e a 让使用者去输入这个 a， 这时候呢，我们再执行看看。我刚刚说 a b c d 这样子，它就会帮你相反回来，然后告诉你这个字串没有对称。那假如说是 a c c b b c c a 这样子，这样子就是一个对称的字串啊，所以这样子这个题目就解出来了。它就是要先利用个反转来判断两个是不是一样啊，那就是要注意这里面是两个等于的。刚看不出来。好，那以上。